Olá pessoal, vim mostrar o lado orgânico que eu uso. A brita para fazer a forragem do jarro, área fina que eu tiro ali do terreno, né, que vem da chuva, é, areia vegetal que é dessa preta, que ela tá mais um pouco mais adubada, né, areia vermelha que eu consegui tirar depois dessa areia escura, eu consegui tirar essa areia vermelha, sempre eu tiro, né, e aqui areia grossa, né, aí aqui eu trouxe essa, esse adubo, mas eu preciso é, peneirar, porque tem muitas coisas dentro, né, mas não tem muito o que aproveitar, aqui a folha seca, eu aproveito para botar é, forro, em cima do jarro depois que preparar está aqui ou a o amor da planta ou a planta aqui é os gravetos secos folha seca que chamo de lenha né escapim seco consegui tô feliz ter conseguido né casca de coco também porque eu vou fazer uma compostagem né do restante que sobrar porque eu não compro adubo, eu tenho que aproveitar esse que tem em casa, pessoal. Aí a borra de café, tá com dois meses que eu junto, já tá no ponto de misturar. Agora, casca de ovo tem pouco, né? Porque choveu, tava cheio o depósito, mas aí ficou esse pouquinho, mas eu vou botando. É assim, pó de café, não pode botar na mesma hora que passa o café. Tem que deixar por 30 dias, pegando sol, tirando o sol guardando né para poder misturar já a casca do ovo você passa num passa num dia com ela no sol aí você bate num, num pedaço de tecido ou de pilão e põe até em cima da planta ou diretamente num, num, num adubo né que chama de estrumo né aí pessoal em cada 10 litros de adubo que eu preparo eu boto um copo de supercal por que o supercal? O supercal não é o, o, o calcário, mas ele dá uma ajuda muito grande. Porque aqui pode ter, né, desse adubo que eu trouxe do terreno, pode ter fungos, bactéria, caramujo, bagarça preta. Então, o supercal ele faz uma grande limpeza. E ajuda, né? Tem muita planta e também tem um... Os estudiosos falam, né? Que a terra tem um... É porque eu não, não entendo direito, né? Que ela precisa desse supercal, pessoal. E supercal é tão importante. Quando eu morava no interior, quando estava cavando o poço, eu tiro várias camadas de terra, tirar gila, que o pessoal usa, né? Para limpar a pele. No final, tinha essa areinha bem branquinha então a gente molhava e pintava a casa a casa ficava toda branquinha pintava ficava linda então e passava muito tempo sem aparecer inseto né é, traça barata afasta então pessoal eu vou começar a preparar já botei aqui tá faltando só trazer mesmo um pouco de pó de café aqui é areia grossa, areia fina, a terra vegetal essa mais escura, né? Aqui é areia fina, aqui é areia grossa e aqui é areia vermelha, né? É a areia vegetal. Aí para essa mistura eu vou botar um copo de supercal para limpar, né? E boto um copo de pó de café e essas cascas de ovo pode ficar tudo olha a mistura como é que fica uma adubo desse que é maravilha né eu posso fazer umas estaquias agora eu vou misturar a gente pode misturar com colher de apá colher de apá não a colher de pedreiro ou apá né mas aqui é pouco dá para misturar vamos fazer aqui pode usar em qualquer planta e tem a vantagem de adubo orgânico você pode usar na hora na hora que você prepara, já pode plantar sua plantinha, sua estaquia, pode plantar a sua planta. Aqui tá tudo na sombra. Vou preparar, molhar, depois mostro pra você. Olá, pessoal. 
continuando com adubo vegetal que eu tô preparando, né? Já botei todos os preparos que eu falei pra vocês, areia grossa, areia fina, areia vermelha, areia vegetal que ela é mais escura, é, casca de ovo, super cal, que eu botei um, um copo de super cal, pó de café. Aí agora eu vou molhar. Pessoal, veja essa areia que a chuva traz. Traz a areia grossa, a areia fina e até adobo. Tudo que planta prospera, ó. Tudo nascendo. A gente capina, de repente, o mês já tá tudo crescido. Então, a gente aproveita essa areia da coxinha, né? Pra fazer o nosso cesto aqui, ó. Eu já tá tirando um pouco de areia fina aqui. Viu, pessoal? E aí, vamos continuar. Pessoal, tá tudo preparado. Já molhei esse adubo orgânico com toda aquela mistura que eu falei pra vocês. Já pus nesse saquinho é, a, a brita, né? E agora eu vou completar com, com um adubo orgânico pra mim fazer as estaquias. Pessoal, maravilhoso. Meus amigos, minhas amigas, meus inscritos. Já está aqui o saquinho de jardinagem com um adubo vegetal, já fiz o furinho, já tá molhado, agora eu vou fazer as estaquias, depois eu mostro pra vocês. Pessoal, aqui nesse jardim de jardim, acho dá pra fazer muita estaquia, eu tô com uma, uma estaquia aqui de a favaca, né, ela já tá enraizada, ela é adulta, a gente pode tirar as raízes, Vou aqui tentar tirar as raízes, ó. Tô tirando as raízes, não. Desculpe. A semente. A semente. A semente a gente pode guardar e semear, certo? Aqui tem que é a semente, ó. A semente da favaca. É muito bom pra chá, principalmente. Quando a gente tá na menopausa, né? A gente... Sempre ferve no litro d'água, cinco folhas e fica tomando. No instante passa todo aquele calor, aquele, aquela agonia que a gente sente, que só a gente sabe, né? Que já passou. Aí eu tô tirando aqui, pessoal, semente. Tô tirando as sementes, ó. A gente bota pra secar, mas ela já tá um pouco seca. A gente pode semear também, através de... Aqui, ó. Semente bem aqui o galho já tem um pouco para poder enraizar raiz é bem rápido não precisa nem tirar as folhas só tirar as folhas porque tava com três dias que estava aqui dentro da água né e no momento não tava podendo fazer é só enfiar nessa areia no um saquinho desse aqui ó do jeito que tá aqui pelo menos 30 centímetros para terra e aperta bem ó Deixa na sombra por uma semana, depois pode botar no sol. Sol da manhã, né? O sol da tarde, no final da tarde. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz uma, tá com uma semana. Tá aqui, pessoal. Aqui, eu tô se planta aqui perto. Ó, pessoal, eu peguei e fiz esse mesmo processo, né? Um estaquia de essa vaca que é que o sol tá quente. Desculpa aí, eu virar pra cá. Só. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu não tirei nem as folhas. Fiz desse mesmo processo, ó. Aqui o antes da favaca, né? Que eu fiz a estaquia, ó. E com duas semanas, ó, não caiu nenhuma folha. Tá no ponto de passar. Para um jarro maior, né? No momento eu vou atrás, assim, um garrafão, né? Desse jogo de água, muitos rastros, esse pessoal dando. Aí tá aqui, a favaca. E a semente vocês já conhecem. A favaca é maravilha. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Deus livre do mal. Demorou um pouco, foi mais de 10 minutos esse vídeo, mas valeu a pena, né? Que a favaca serve para conjuntivite. Serve, é lá da família da, da manjericão, né? O pessoal chama de manjericão, mas eu conheço mais como a favaca. 
Começa de olho, pode lavar o olho, quando tá vermelho, você serve a água, põe cinco folhinhas dentro, depois com o olho, lava o olho. Maravilha! Aqui, ó, com a vaca. Uma, duas semanas, conservou todas as folhas. Obrigada, pessoal. Deus abençoe, Deus livre do mal. Realmente, foi um vídeo comprido, mas eu mostrei é, o adubo, como é que faz todo o processo, né? De adubação, que é muito orgânico, eu não, não posso comprar, mesmo que eu... Realmente, esse adubo que vende, ele é forte, mas eu não, não dou prioridade a outras coisas. Eu consigo fazer através de compostagem, né? Aí, boa sorte, Deus abençoe, Deus livre do mal. Muito obrigada, pessoal.